ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്താണ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നെസസിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് റിഡ കൺട്രോളിംഗ് റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കൺട്രോളിംഗ് റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്താണ് ഈ പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ ഫയൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിഡൻഡൻസി വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് എങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതാണ് റിഡൻഡൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഡി ബി എം എസ് യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റ നോർമലൈസേഷൻ ടു അവോയ്ഡ് റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഡൻഡൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ബി എം എസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഫേർട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഫേർട്ടുകളെല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഓൾറെഡി ഡി ബി എം എസ് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തരുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റം ആർ ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു പെർഫോം മെനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ചാസ് ഡാറ്റാ ബേസ് സെർച്ചിങ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് അഡീഷണൽ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് തന്നെ ഡി ബി എം എസ് തന്നെ ചെയ്ത് തരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഫേർട്ടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഫാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ടൈം അഥവാ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദാറ്റ് യൂസേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിക്വേർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വെരി ക്വിക്ക്ലി ബിക്കോസ് നോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് നീഡഡ് ഹിയർ ഫോർ ദി പ്രോസസ്സിംഗ് ഫയൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫയലുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അഥവാ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഫയലുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകളൊന്നും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്നുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡാറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് നീഡ് നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ദ ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ഡാറ്റ ബേസ് ഇവിടെ ഡാറ്റ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഡാറ്റയും നമുക്ക് പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡാറ്റയും നമുക്ക് പ്രത്യേകം മാറ്റി നിർത്തി അതിനെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഒരിക്കലും തന്നെ അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വറി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ഫയല് സാധാരണ രീതിയിൽ ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്താണ് ഡാറ്റാ ബേസിലാണ് എങ്കിൽ അത് അവിടെ മിക്സായി അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറിപ്പോയി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാക്സിമം ഡി ബി എം എസ് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ഫയലാണെങ്കിൽ ആ ഫയലിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പേരുണ്ട് കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഡി ബി എം എസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഡാറ്റ പ്രോപ്പർലി ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഡി ബി എം എസ് എന്ത
ഇവിടെ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെവി കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷേ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഫയൽ സിസ്റ്റം ട്രഡീഷണൽ ഫയൽ സിസ്റ്റവും ഡി ബി എം എസും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം ഡി ബി എം എസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേപ്പർ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനുവൽ എഫേർട്ട് നമുക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് ഡി ബി എം എസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഡോക്യുമെൻസുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയവും നമുക്ക് ലാഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ടോട്ടലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഥവാ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ ഡാറ്റ ബേസ് ഈസ് വെരി വാല്യുബിൾ ടു ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേ ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സീക്രസിയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സ് എന്തെയും ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്ത് സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാതാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡാറ്റ മസ്റ്റ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാമേജ് ഇനി അതല്ല പല ഡാമേജുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള സ്റ്റോറേജിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിന് പല തരത്തിലുള്ള ഡാമേജുകൾ സംഭവിക്കാം വെദർ ഫ്രം സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പോകും എന്നാൽ ഡി ബി എം എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ കാരണം ഒരിക്കലും തന്നെ ഡാറ്റ മിസ്സാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ എറർ നമ്മൾ എന്താണ് ജോലിക്കാർ തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറി അറിവില്ലായ്മ മൂലമോ ഡാറ്റകൾ എററായി പോകുന്ന സാഹചര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡി ബി എം എസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡെലിബറേറ്റ് മിസ്ചീഫ് അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ആരെങ്കിലും കള്ളത്തറ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും അൾട്രേഷനോ മെർജിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി ബി എം എസ് ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡി ബി എം എസ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ പോയിന്റാണ് മൾട്ടി യൂസർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സിങ് മൾട്ടി യൂസർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിങ് ലാർജ് ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഇൻ്ററാക്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി വിത്ത് സെവറൽ യൂസേഴ്സ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഡി ബി എം എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ പർച്ചേസ് മാനേജ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി ബി എം എസിലേക്ക് പോകും സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി ബി എം എസിലേക്ക് പോകും മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി ബി എം എസിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ലോവർ ലെവൽ മുതൽ അപ്പർ ലെവൽ വരെയുള്ള എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് തൊഴിലാളികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡി ബി എം എസുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡി ബി എം എസിലേക്ക് വരികയും അത് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ പെർമിഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഓരോ ആളുകൾക്കും റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഈ എട്ട് പോയിന്റാണ് നെസസിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ്